আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আমি অনেক ভালো আছি তো আজ আমি আপনাদের সাথে ইফতারের একটা চমৎকার রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি তো হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ফুলুরি তো আশা করি সবার অনেক ভালো লাগবে তো ফুলুরি বানানোর জন্য যে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে সেগুলো এক নজর দেখিয়ে দিচ্ছি আসলে ইফতারে ভাজা পোড়া না হলে কিন্তু চলেই না তো দেখা যায় যে সবাই স্বাস্থ্যকর চায় অথবা সবার ভাজা পোড়াও খেতে চায় তো স্বাস্থ্যকর আইটেমের মধ্যে ফুলুরিটা কিন্তু অনেক বেস্ট একটা রেসিপি তো সেটাই আমি শেয়ার করব আপনাদের সাথে তো ফুলুরি বানানোর জন্য কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগছে তো দেখিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি এই যে শাক নিয়েছি তো আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের শাক ইউজ করতে পারেন নিয়েছি এখানে শুকনো মরিচের গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো লাগবে আমার এখানে চালের গুঁড়ো লাগছে ভাজা জিরের গুঁড়ো লাগছে ধনে পাতা লাগছে লবণ স্বাদ মতো নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি এক কাপের মতো নিয়েছি কাঁচা মরিচ লাগবে ভ্যাসন লাগবে বেকিং পাউডার আর লাগছে ভাজার জন্য তেল তো শুরু করা যাক তো এই পর্যায়ে আমি কিন্তু একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি তো এখন আমি এখানে এই শাকটা দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে এক কাপের মতো শাক কুচিয়ে নিয়েছি তো এখানে আমি লাউ শাক ব্যবহার করেছি আপনারা চাইলে যে কোনো ধরনের শাক ইউজ করতে পারেন তো এখানে এই শাকটাকে ভালো করে আঁশ ছাড়িয়ে নিয়েছি এবং ছোটো ছোটো করে ধুয়ে তারপর কিন্তু ছোটো ছোটো করে এভাবে কুচিয়ে কেটে নিয়েছি আসলে কুচিয়ে না কাটলে দেখা যায় যে এটা বলগুলো ওভাবে হবে না তো এটাই কিন্তু আমার কাছে ভালো মনে হয় তাই এভাবে আমি করে নিয়েছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি তো এখানে এক কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি আছে তো এটা সম্পূর্ণটা দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার পরে এরপর দিয়ে দিচ্ছি এখানে কাঁচা মরিচ তো কাঁচা মরিচ অবশ্যই আপনারা যেরকম ঝাল পছন্দ করেন সেভাবে দিয়ে নেবেন তো এখানে আমি শুকনো মরিচের গুঁড়ো অ্যাড করব তাই কাঁচা মরিচ এখানে দুই চা চামচ দিয়ে নিলাম এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়ো তো চালের গুঁড়ো এখানে এই যে এক কাপের থেকে একটু কম আছে তো এটা আমি সম্পূর্ণটা দিয়ে নেব তো চালের গুঁড়োটা দিলে হয় কি খুব মচমচে হয় আর এটা কিন্তু খেতে অসম্ভব ভালো লাগে ব্যান্ডারে কাজ করে দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরের গুঁড়ো তো এখানে আমি হাফ চা চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো অ্যাড করলাম দিয়ে দিচ্ছি লব এখানে হচ্ছে হলুদ এই হলুদটা কিন্তু আমি হাফ চা চামচ দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি মরিচ তো মরিচ গুঁড়ো এখানে আমি অবশ্যই সামান্য দিব বলেছি তো এখানে একটু হাফ চা চামচের মতো দিয়ে নিলাম এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ধনে পাতা ধনে পাতা এখানে আমি দিয়ে নিয়েছি তো আপনারা অবশ্যই আপনাদের পরিমাণ বুঝে ধনে পাতাটা অ্যাড করবেন তো এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচের মতো লবণ এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার তো এখানে হাফ চা চামচের একটু কম আছে বেকিং পাউডার তো এগুলো দিয়ে আমি ভালো করে এগুলো মিক্সড করে নিচ্ছি তো এখানে একটু পানি অ্যাড করতে হবে তো এ পর্যায়ে আমি সামান্য পরিমাণ পানি অ্যাড করে দিচ্ছি তো এতটা দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে কচলে বল করে নিচ্ছি তো এটাকে কিন্তু ভালো করে কচলে নিতে হবে তো এখানে পেঁয়াজ কুচিটা একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ পেঁয়াজ কুচিটা একটু দিলে বেশি দেখা যায় যে ভালো মচমচে হয় এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে তো এটা কিন্তু আপনারা বিকেলের নাস্তা হিসেবেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন আর খুবই হেলদি একটা রেসিপি এটা তো দেখা যায় যে শাক খাওয়া হয় না তো এভাবে ফ্লুরি বানিয়ে কিন্তু আপনারা ঝটপট তৈরি করে নিতে পারেন আর এটা কিন্তু যে কোনো সময় এটা সার্ভ করে নিতে পারেন তো এই যে এটা কিন্তু আমার এই যে মেখে নেওয়া হয়ে গেছে তো এ পর্যায়ে এটাকে আমি বলের শেপ করে নিচ্ছি তো ভ্যাসনটা কিন্তু আমি পরে ইউজ করবো সেটা আমি কিভাবে করি সেটা আমি দেখাবো তো এই যে এইভাবে করে চপের মতো কিন্তু আমি এটা করে নিচ্ছি এই যে এরকম সাইজ হবে প্রত্যেকটা তো এই পর্যায়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি কিন্তু এই যে এইভাবে করে বানিয়ে নিয়েছি তো এখন বেসনের যে ব্যাটারটা আছে ওটা আমি গুলে নিচ্ছি তো এই পর্যায়ে আমি কিন্তু একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি আর এখানে আমি বেসন নিয়ে নিচ্ছি তো এখানে এক টেবিল চামচের মতো বেসন নিয়েছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি লবণ লবণ কিন্তু সামান্য দিব কারণ এই ব্যাটারে যতটুকু লাগে এই আর কি ঠিক এখানে আমি এতটুকু দিয়ে নিলাম সামান্য পরিমাণ দিয়েছি লবণ এরপর দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার এটাও কিন্তু আমি সামান্য পরিমাণ দিয়ে নিয়েছি এক চিমটির মতো দিয়ে নিয়েছি এরপর দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরের গুঁড়ো ওখানে আমি ভাজা জিরের গুঁড়ো ইউজ করেছি তো এখানে আমি সামান্য পরিমাণ দিয়ে নিচ্ছি ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো এটাও কিন্তু আমি সামান্য দিয়ে নেব সামান্য পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো এটাও কিন্তু আমি সামান্য পরিমাণ দিয়ে নিলাম জাস্ট ব্যাটারটা রেডি করতে যতটুকু লাগে আর কি 
तो ये पर जो है मैं इटा शायद पानी ऐड कर दीजिए तो ये टाके भाला कोरे गुले निता होते हैं जाते कोरे कुनो दाना ना थके ये दिखता लोक हो रखता होते हैं और ये टाके एमोंड थावे गुले निता होते हैं जाते कोरे बेशी पतला हो जाए बेना अबर घनो हो चल बेना ठीक है भाभी कोरे अमी गुले निच्छे जे इरोकम होते हैं तो ये पर जो ये टाके इंतमा रेडी होए क्या � तो ये पर जाए चुलाई के अंदर मैं एक टे पैन बोशी दिए ची आर दिए दिए ची तेल तो भाजार जोनो जो तो टुको तेल लगे ठीक तातो टुको दिए नहीं ची तो ये पर जाए तेल टा गर्म हुए ले ये जब भैंसोंने बैटर के भीतर एक इंतमा मैं इटा भाला करे चुबिया नहीं ची जब चुबिया तार पड़े किंतु इटा क्या तो ये रकम करें अमेज़ शब्द गुला दिए नहीं अच्छी तो ये पॉट जो है अमेज़ किंतु एक लास शब्द दिए नहीं अच्छी तो मीडियम आचे किंतु अमेज़ फ्लोरी गुला भेजे नहीं बो तो जखोने चार पाँच टा लाल हो जाए बे तो अपन किंतु बोझा जाए बे जो नीचे टा हो गया चे तो ऐकोने किंतु है नहीं तो ये � तो ये लेकिन तो एक तो मीडियम आचे किन्तु एक तो भाला कोड़े डिप फ्राई कोड़े नीता होते हैं ताहले किन्तु खुदी क्रिस्पी होए तो ये लेकिन तो हमारा ऑलमोस्ट भाजा होए गया चाहे अपने लोग तूले हमें सर्व कोड़े नीचे तो ये जो आमे किन्तु हमारे फ्लोरी गुल के ये भावे मूँच मूँच कोड़े एक बार एक क्रिस्पी कोड़े भेजे नहीं अच्छी आशा करें शाबाश आने भी भालो लगे चाहे तो हमें ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ज्यादा स्नैक्स आइटम आ चाहे शेयर रेसिपी गुलो एवं शास्त्रकर इफ्तार के रेसिपी गुलो दे दे बो चा� तो आज के रेसिपिटी ये पोर्ट जोन तो है जब ये भालो लेके थके तो हम आवश्य एक टा लाइक दिवन कमेंट करो जाना बेन क्या मन होए जाए आर आवश्य आवश्य आमर चैनल टिके सब्सक्राइब करो बन पासे ताका बेल आइकॉन टिक क्लिक करो दिवन जाते नहीं तो न तो न वीडियो देखते पान अल्लाह फ़ेस